আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্রের সমাধান নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে আমরা নবম শ্রেণী ডিজিটাল প্রযুক্তি বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র এক এর প্রথম পর্বে নৈপতিক অংশ নিয়ে আলোচনা করব যেখানে থাকবে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এবং এক কথায় উত্তর দাও এই প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীরা আমরা হচ্ছে তোমাদের এই যে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য যে চারটা অধ্যায় দেওয়া হয়েছে সেই চারটা অধ্যায় থেকে চারটা নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরি করেছি এবং প্রত্যেকটা নমুনা প্রশ্নপত্র আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছি মানে চারটা পর্বে প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করব নৈবত্তিক প্রশ্ন নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে দেখব আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে আমরা রচনামূলক প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে সময় তিন ঘন্টা পূর্ণমান হচ্ছে একশো তো তোমরা যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখো নি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে গেলে তোমরা দেখবে যে প্রতিটা শ্রেণীর জন্যই আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে তোমরা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দু হাজার চব্বিশ এই প্লেলিস্টে গেলে এনসিটিভি কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেকটা বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্রের সমাধানমূলক ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবে এছাড়াও তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার সাজেশনের যে ভিডিওগুলো আমরা দিচ্ছি সেগুলো তোমরা এই প্লেলিস্ট থেকে কিন্তু দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে তো ভিডিওগুলো দেখবে আশা করি পরীক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রিপারেশন তোমাদের নেওয়া হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা আমরা আজকের এই নমুনা প্রশ্নপত্রটি তৈরি করেছি তোমাদের নবম শ্রেণী ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে জানি তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করি এই অধ্যায়টা নিয়ে তো এই নমুনা প্রশ্নপত্র এক সলভ করার মাধ্যমে তোমরা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ সাজেশন কিন্তু কভার করে ফেলবে ঠিক আছে কবিভাগ নৈবর্তিক প্রশ্ন মোট মান হচ্ছে পঁচিশ প্রথমে দেখবো আমরা কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন পনেরোটা প্রশ্ন থাকবে প্রত্যেকটা এক করে মোট হচ্ছে পনেরো নাম্বার এক নাম্বারে আছে ডি ডস এর পূর্ণরূপ কি ঠিক আছে ডি ডস এর পূর্ণরূপ তোমাদের হচ্ছে জিজ্ঞাস করা হয়েছে ক নাম্বারে আছে কি ডিস্ট্রিবিউটেড ডিভাইস অফ সার্ভিস খ নাম্বারে আছে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস গ নাম্বারে আছে ডিস্ট্রিবিউটেড মিনারেল অফ সার্ভিস এবং খ নাম্বারে আছে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভার সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বারটা ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস দুই নাম্বার প্রশ্নে রয়েছে ডেটা আদান প্রদানের মধ্যবর্তী পথে কেউ তা আড়ি পেতে শুনলে বা আড়ি পেতে করলে তাকে কি বলে মধ্যবর্তী অ্যাটাক বলে মিডিয়াম অ্যাটাক বলে ডাটা ইন্টারেস ইন্টারসেপশন বলে নাকি গোপন অ্যাটাক বলে সঠিক উত্তর হচ্ছে গ নাম্বারটা তাকে ডাটা ইন্টারসেপশন বলা হয় প্রশ্ন তিন অসৎ উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট বা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া কোন ধরনের সাইবার অপরাধের অন্তর্গত অসংগুলো দেখো কতে আছে হ্যাকিং খ ম্যালওয়ার গ ডিডোস অ্যাটাক নাকি খ কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বারটা একে হ্যাকিং বলা হয় বা এটা হচ্ছে হ্যাকিং ধরনের সাইবার অপরাধের অন্তর্গত প্রশ্ন চার ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে উত্তপ্ত বা বিরক্ত করাকে কি বলে সাইবার অ্যাটাক বলে সাইবার বুলিং বলে ডিডোস অ্যাটাক বলে নাকি ফিশিং বলে সঠিক উত্তর ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে উত্তপ্ত বা বিরক্ত করাকে সাইবার বুলিং বলা হয় প্রশ্ন পাঁচ মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে কোনো ভুল ঘটনা অশুদ্ধ তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপনাকে কি বলা হয় ফেক নিউজ বলে স্ক্যাম বলে কপিরাইট বলে নাকি ফিশিং বলে সঠিক উত্তর হচ্ছে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে কোনো ভুল ঘটনা অশুদ্ধ তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপনাকে ফেক নিউজ বলা হয় প্রশ্ন ছয় ইনফোগ্রাফি হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত ফাইলের শাব্দিক উপস্থাপনা কোনো তথ্য বা বিবৃতির ভিজুয়াল উপস্থাপনা একটি দলীয় বিবৃতির ফাইল নাকি কতগুলো তথ্য ফাইল আকারে লিপিবদ্ধ করা সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বারটা কোনো তথ্য বা বিকৃতির ভিজুয়াল উপস্থাপনা সাত নাম্বার প্রশ্নে আছে কোনো প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বিরক্ত করা বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানোকে কি বলা হয় সাইবার স্টকিং বলে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল হ্যাকিং বলে সাইবার বুলিং বলে নাকি ফেক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বলা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বারটা একে সাইবার স্টকিং বলা হয় প্রশ্ন আট সাইবার অপরাধীদের নিচের কোনটি শনাক্তের মাধ্যমে অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসে আঙুলের ছাপ ফেস রিকগনিশন ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট নাকি বায়োমেট্রিক্স সঠিক উত্তর হচ্ছে গ নাম্বারটা ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট প্রশ্ন নয় ইন্টারনেট ব্যবহার করে যেসব অপরাধ করা হয় তাকে কি বলে সাইবার ঝুঁকি সাইবার ক্রাইম সাইবার হামলা নাকি সাইবার স্টকিং সঠিক উত্তর খ নাম্বারটা তাকে সাইবার ক্রাইম বলা হয় প্রশ্ন দশ নিচের কোনটি ডিজিটাল মাধ্যমে ঘটিত সাইবার অপরাধ ডেটা ইন্টারসেপশন ডিডস অ্যাটাক কম্পিউটার ম্যালওয়ার নাকি সবগুলো সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ নাম্বার এই সবগুলোই হচ্
www.tmp.com www.tmp.bd সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নম্বরটা www.tmp.gov.bd পাওয়ার নাম্বার প্রশ্নে আছে 2FA এর পূর্ণ রূপ কি অপশনগুলো দেখো 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন 2 ফরম্যাট অথেন্টিকেশন 2 ফ্যাক্টর অথর 2 ফরম্যাট অথর সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নম্বরটা 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ঠিক আছে 13 নম্বর প্রশ্নে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি নিরাপদ ব্যবহারে কি কি কৌশল ব্যবহার করতে পারি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন চালু করা সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট না করা নাকি ক ও খ সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘর নাম্বারটা ক ও খ অর্থাৎ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন চালু করা এবং সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে রয়েছে নিচের কোনটি চালু থাকলে সাইবার অপরাধীদের পক্ষে কোনো আইডি হ্যাক করা কঠিন হয়ে যায় সিকিউরিটি চেক আপ সেফ পাসওয়ার্ড প্রোফাইল লকিং নাকি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘর নাম্বারটা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন পনেরো নাম্বার প্রশ্নে আছে কোন ব্যবস্থা রোধ করার মাধ্যমে ডেটা ইন্টারসেপশন রোধ করা সম্ভব ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন করা নাকি ব্রাউজার আপডেট করা সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ নাম্বারটা এন টু এন্ড এনক্রিপশন করা শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে পনেরোটা বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর এর পর যে আমরা আলোচনা করব এক কথায় উত্তর দাও এই প্রশ্নগুলো নিয়ে দশটা প্রশ্ন থাকবে প্রত্যেকটা এক করে মোট হচ্ছে দশ নম্বর প্রশ্ন এক যেসব অপরাধ অনলাইন বা ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করে হয়ে থাকে সেগুলো কি এগুলো হচ্ছে সাইবার অপরাধ প্রশ্ন দুই ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের সময় প্রাপক এবং প্রেরকের মধ্যবর্তী কেউ তারই পেতে চুরি করার প্রক্রিয়াটিকে কি বলা হয় এটাকে ডেটা ইন্টারসেপশন বলে প্রশ্ন তিন ডিজিটাল জগতে একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট টার্গেটে অ্যাটাক করাকে কি বলা হয় এটাকে ডি ডস অ্যাটাক বলে প্রশ্ন চার অসৎ উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট কম্পিউটার কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক ফাংশনের সম্পূর্ণ আংশিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কি বলা হয় এটাকে হ্যাকিং বলে প্রশ্ন পাঁচ ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে কাউকে উত্তপ্ত করাকে কি বলা হয় এটাকে সাইবার বুলিং বলে প্রশ্ন ছয় বাংলাদেশের কোন আইন মোতাবেক সাইবার বুলিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য দশ বছরে কারাদণ্ড হতে পারে তথ্য প্রযুক্তি আইন দুই হাজার ছয় প্রশ্ন সাত কোনো মানুষকে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত ছবি বা বার্তা পাঠানোকে কি বলা হয় সাইবার স্টকিং বলে প্রশ্ন আট যখন কেউ অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি ব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে তখন আমরা তাকে কি বলতে পারি ফেক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বলি প্রশ্ন নয় ইমেইলে প্রবেশের জন্য আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে একটি এস এম এস অর্থাৎ ওটিপি আমাদের মোবাইলে আসে এবং আমরা যখন সেই ওটিপি দিই তখনই কেবল আমরা আমাদের ইমেইলে প্রবেশ করতে পারি এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে কি বলা হয় এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন বলা হয় সর্বশেষ দশ নম্বর প্রশ্নে রয়েছে বিভিন্ন তথ্যের বা কোনো একটি বিবৃতির ভিজুয়াল উপস্থাপনাকে কি বলা হয় এটাকে ইনফোগ্রাফি বলে শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আজকে আলোচনা আমরা আগামী ক্লাসে রচনামূলক অংশ রয়েছে পঁচাত্তর নম্বরে তার খবিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব দশটা প্রশ্ন থাকবে প্রত্যেকটা দুই করে মোট হচ্ছে বিশ নম্বর এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র এক এর প্রথম পর্ব যেখানে আমরা নৈবর্তিক প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি শিক্ষার্থীরা আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ